పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీ అందరికీ ఈరోజు అవగాహన కల్పించదలుచుకున్నటువంటి విషయం ఎన్పిఎస్ లే ఎన్పిఎస్ అంటే న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ లేదా కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ సిపిఎస్ అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు సిపిఎస్ అని ముద్దుగా పెంచుకుంటారు షార్ట్కట్లో ఎన్పిఎస్ అని మనం న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ని మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు కాదో వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ స్కీమ్లో మదుపు చేస్తారో వాళ్ళు ఎన్పిఎస్ అని పిలుచుకుంటారు అనమాట ఈ ఎన్పిఎస్ మరియు సిపిఎస్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నిన్న ఇచ్చినటువంటి ఒక మంచి బెనిఫిట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మరియు అది మీకు ఎంతవరకు ఉపయోగం దాన్ని మీరు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి లేకపోతే ఉపయోగించుకోకూడదు అన్న విషయం గురించి ఈరోజు ఈ వీడియోలో అవగాహన కల్పిస్తున్నాను అనమాట నిన్న గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక బెనిఫిట్ ఇవ్వడం జరిగింది అది ఏమిటంటే ఎన్పిఎస్ మీద మీకు మెచ్యూరిటీలో అరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన తర్వాత డబ్బులు వెనక్కి తీసుకుంటుంటే ఎటువంటి ట్యాక్స్ లేదు అని నిన్న ప్రకటించడం జరిగింది అనమాట అంతకుముందు ఎన్పిఎస్లో తీసుకునే డబ్బుల్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏమో ట్యాక్స్ లేకుండా తీసుకో తీసుకోవచ్చు అనమాట ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ పడుతుంది అనమాట అరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన తర్వాత రిటైర్ అయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏమో ట్యాక్స్ పడకుండా డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవచ్చు ట్వంటీ పర్సెంట్ డబ్బుల మీద ట్యాక్స్ చెల్లించి డబ్బులు తీసుకోవచ్చు అనమాట మిగతా ఫార్టీ పర్సెంట్ కంపల్సరీగా ఏదో ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గర పెన్షన్ కోసం యాన్యూటీ అనేది కొనుగోలు చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు గుర్తుంచి కూడా జాగ్రత్తగా వినండి మనకు ఒక సపోజ్ రిటైర్మెంట్ అరవై సంవత్సరాల వయసులో మనకు లక్ష రూపాయలు కనుక చేతికి వస్తే నలభై వేల రూపాయలు ఏమో ఏదైనా సరే ఒక గవర్నమెంట్ లైఫ్ ఏదో ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గర పెన్షన్ పాలసీ అనేది కొనుక్కోవాలి నలభై రూ నలభై వేల రూపాయలు అంతకుముందు తీసుకుంటే ట్యాక్స్ పడకుండా తీసుకోవచ్చు ఇరవై వేల రూపాయలు కొంత ట్యాక్స్ వెళ్ళించి తీసుకోవచ్చు అనమాట అంతకుముందు ఈ కండిషన్స్ ఇవి ఇప్పుడు అదే లక్ష రూపాయలు కనుక మనకు అరవై సంవత్సరాల వయసులో కనుక ఇప్పుడు వస్తే మనకి రిటైర్ అయిన తర్వాత మనకు ఈ యొక్క సిపిఎస్ నుంచి లేకపోతే ఎన్పిఎస్ నుంచి నలభై వేల రూపాయలు పెన్షన్ పాలసీ తీసుకోవాలి ఏదో ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గర అరవై వేల రూపాయలు తీసుకోవచ్చు అది కూడా ట్యాక్స్ చెల్లించకుండా ఇది కొత్త రూల్ అనమాట ఈ విధంగా ఇప్పుడు అరవై వేల రూపాయలు కంప్లీట్ గా ట్యాక్స్ చెల్లించకుండా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త రూల్ ప్రకారం ఇది బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఎన్పిఎస్ అనేది ట్రిపుల్ ఈ కింద ఎగ్జామ్షన్ అయిపోయింది అనమాట కానీ ఇక్కడ ఒక్క అరవై వేల రూపాయలు మాత్రం ట్యాక్స్ చెల్లించట్లేదు కానీ నలభై వేల రూపాయలు పెన్షన్ పాలసీ కింద మనం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గర తీసుకుంటున్నాం కదా దాని మీద వాళ్ళు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పెన్షన్ ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట కంపెనీ పెన్షన్ ఇస్తూ ఉంటుంది కానీ అది కనుక మనకి మనకున్నటువంటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాప్ ప్రకారం అది మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాప్ కన్నా కూడా ఎక్కువ ఉంటే కన్నా కూడా ఎక్కువ పెన్షన్ కనుక వస్తూ ఉన్నట్లయితే దాని మీద మళ్ళీ ట్యాక్స్ చెల్లించాలి ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది నలభై వేల రూపాయలు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గర యాన్యూటీ కొనవచ్చు అంతేగాని దాని మీద వచ్చేటటువంటి పెన్షన్ మీద మాత్రం మన స్లాబ్ ప్రకారం ఎక్కువ ఉంటే మనం ట్యాక్స్ చెల్లించాలి అది గుర్తుంచుకోండి ఇక అంతకుముందు బెనిఫిట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ బేసిక్ శాలరీ మీద వాళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ సిపిఎస్ లో డబ్బులు చెల్లించేవాళ్ళు అదే టెన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా టెన్ పర్సెంట్ బేసిక్ మీద చెల్లించేది అనమాట ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ యాడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకుని టెన్ పర్సెంట్ మీరు మీ బేసిక్ లో చెల్లిస్తే టెన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ చెల్లించేది సిపిఎస్ లో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ చెల్లిస్తుంది మీరు టెన్ పర్సెంటే చెల్లిస్తారనమాట ఇది కూడా ఒక మంచి బెనిఫిట్ కింద చెప్పుకోవాలి ఇక మీరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడాను టైర్ వన్ టైర్ టూ అకౌంట్ అనేది రెండు అకౌంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చాలా బాధపడాల్సిన విషయం ఏంటంటే నేను గమనించిన చాలా మంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ నేను ఉండే సిటీలో వాళ్ళకు టైర్ వన్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి టైర్ టూ అకౌంట్ అనేది తెలియదు టైర్ వన్ అకౌంట్ అంటే డబ్బులు రిటైర్మెంట్ వరకు డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవడానికి ఉండదు టైర్ టూ అకౌంట్ అంటే డబ్బులు మళ్ళీ మధ్యలో ఎప్పుడున్న డబ్బులు అవసరం అయితే వెనక్కి తీసుకోవచ్చు ఈ టైర్ టూ అకౌంట్ అనేది కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి ఉంది అది గుర్తుంచుకోండి ఈ టైర్ టూ అకౌంట్ లో డబ్బులు పొదుపు చేస్తే ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కూడా ఇస్తాము అని నిన్న జైట్లీ గారు ప్రకటించడం జరిగింది టైర్ టూ అకౌంట్ లో మనం కనుక డబ్బులు పొదుపు చేసుకుంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఏటీసీ కింద కూడా ఇస్తారంట
టీపీఎస్ లో డబ్బులు యాడ్ చేయడానికి ఎంప్లాయీస్ కి కొంచెం లేట్ చేయడం జరిగింది ఆ లేట్ చేసిన దానికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తానని కొంచెం చెప్పడం జరిగింది అనమాట అది కూడా మంచి బెనిఫిట్ కింద చెప్పాలి ఇక ఇవి ఇవి మెయిన్ బెనిఫిట్స్ ఇవి ఇక చూస్తే అసలు ఈ సిపిఎస్ అన్నది ఇప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కంప్లీట్ గా ట్యాక్స్ లేదు లేకపోతే ఎన్పిఎస్ లో కంప్లీట్ గా ట్యాక్స్ లేదు నేను ఎన్పిఎస్ లో నేను యాభై వేలు కాదు నేను ఇంకా ఎక్కువ చెల్లిస్తాను అంటే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి ఈ సిపిఎస్ అన్నది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు అయితే వాళ్ళ యొక్క బేసిక్ శాలరీ మీద టెన్ పర్సెంట్ కంపల్సరీగా చెల్లించాలి కానీ బయట వ్యక్తులు అయితే ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కోసం యాభై వేల రూపాయలు చెల్లించి చెల్లిస్తున్నారు కొంతమంది కొంతమంది ఇంకా ఎక్కువ చెల్లిస్తున్నారు ఆ ఇప్పుడు ఇది ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కంప్లీట్ గా మెచ్యూరిటీ మీద ట్యాక్స్ లేదు ఇందులో నేను ఎక్కువ డబ్బులు దాచిపెట్టుకుంటాను మెచ్యూరిటీ మీద నాకు ట్యాక్స్ పడదు కదా నాకు చాలా సంతోషం ఇందులో నేను చాలా డబ్బులు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు దాచిపెట్టేస్తానని మాత్రం అలాంటి పనులు మాత్రం చేయకండి ఎందుకు చేయొద్దు అంటున్నానంటే అరవై సంవత్సరాల వరకు నేను కంపల్సరీగా పనిచేసి రిటైర్ అవుతానని మీ మీకు ఎక్కడ మీరు మీకు ఎవరైనా సరే రాసించారా మీరు ఎవరికైనా రాసిచ్చారా అన్ని సంవత్సరాలు మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటాను నేను అన్ని సంవత్సరాలు నేను ఉద్యోగం చేయగలను అని మీరు ముందుగానే ఎలా అనుకుంటారు మధ్యలో ఏదైనా జరగచ్చు మీకు మధ్యలో ఏదైనా అవసరం రావచ్చు ఏదైనా ఆర్థిక ఇబ్బందులు రావచ్చు ఏ విధమైన సమస్య అయినా రావచ్చు అప్పుడు మీకు డబ్బులు కావాలంటే ఈ అరవై సంవత్సరాల వరకు ఈ ఎంపీఎస్ లో లేకపోతే సిపిఎస్ లో డబ్బులు ఇవ్వరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు అందుకోసం ఇందులో ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఉందని దాని ఒక్క దాని కోసమే మీరు మీ యొక్క సేవింగ్స్ లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంపీఎస్ లో బాగా ఎక్కువ పెంచేయడం అనేది కరెక్ట్ పని కాదనమాట కాబట్టి ఈ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కోసం మాత్రమే నేను ఈ ఎన్పిఎస్ లో డబ్బులు పొదుపు చేస్తానని బ్లైండ్ గా మాత్రం ఆలోచించకండి కొంచెం తెలివిగా ఆలోచించండి ఇంకా వేరే మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి అది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కావచ్చు లేకపోతే షేర్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఈపీఎఫ్ కావచ్చు లేకపోతే టీపీఎఫ్ కావచ్చు ఇక్కడ సిపిఎస్ లో అయితే చివరి దాకా డబ్బులు ఎవరు ఏది ఎన్పిఎస్ లో ఏది అరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేవరకు కానీ ఈపీఎఫ్ లో మీకు సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ డబ్బులు డబ్బులు అవసరం అయితే మీకు డబ్బులు ఇస్తాడు మధ్యలో కొన్నిసార్లు తీసుకునే అవకాశం ఉంది కానీ ఎన్పిఎస్ లో నేను యాభై సంవత్సరాల వరకు రిటైర్ అవుతాను నాకు ఫార్టీ పర్సెంట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో పాలసీ కొనుక్కుంటాను యాన్యువిటీ ప్లాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ నాకు వెనక్కి ఇచ్చి ఏంటంటే కుదరదు మీరు అరవై సంవత్సరాల వరకు ఎదురు చూస్తూనే ఉండాలి ఎందుకంటే ఎన్పిఎస్ లో కండిషన్స్ అలా ఉన్నాయన్నమాట ఇక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు వచ్చే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులకి నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి మీ ఇప్పుడు రెండు వేల నాలుగులో ఎన్పిఎస్ లేకపోతే సిపిఎస్ అనేది మొదలైంది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు దాటింది ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు బహుశా మీలో చాలా మందికి ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు చాలా మందికి టైర్ టు అకౌంట్ అనేది బహుశా నేను చెప్తుంటే ఉన్నారు బహుశా మీలో చాలా మంది ఇప్పుడు మీకున్న బెనిఫిట్స్ మీ డిపార్ట్మెంట్ దే మీకు తెలియట్లేదంటే మీకు సరైన గైడెన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళ దగ్గరకు మీరు వెళ్ళాలి మీరు నిన్నే చూశాను ఓకే ఆ ఎగ్జాంపుల్ నేను వేరే వీడియోలు చెప్తాను ఒకటి గుర్తుంచుకోండి మీకు మీ యొక్క మీరు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితికి మీరు ఏం చేస్తే కరెక్ట్ అన్నది మీకు ఒక సెబీ రిజిస్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ అనే వ్యక్తి చెప్తాడు అది తెలుసుకోండి అతను ఎవరో తెలుసుకోండి అతని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీరు బ్లైండ్ గా ఓన్లీ టైర్ అనే అకౌంట్ అలా బ్లైండ్ గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వెళ్ళిపోకండి ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి బెనిఫిట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులకి నిన్న ప్రకటించింది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంతకు ముందు ఈక్విటీ పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిక్స్డ్ గా ఇన్వెస్ట్ చేసి చేయించేవాళ్ళు అనమాట కంపల్సరీగా మీరు చేసేటటువంటి సిపిఎస్ డబ్బుల్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే ఈక్విటీ షేర్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ అంటే ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తి దాన్ని అతనికి ఉన్న అవసరాన్ని బట్టి అతను ఎంచుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారు అనమాట ఓకేనా కాబట్టి తెలివిగా ఆలోచించండి సిపిఎస్ లో ఎక్కువ డబ్బులు బ్లాక్ చేయకండి మీకు ఏది కరెక్ట్ మీరు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితి కానీ తెలుసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా మీరు మదుపు చేయండి సేవింగ్స్ చేయండి మీ యొక్క ఆర్థిక లక్ష్యాలను నెరవేర్చుకోండి ఇక ఇంకా ఎక్కువ వివరాలు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటే నేను మన వెబ్సైట్ లోనే పైసా హెల్త్ వెబ్సైట్ లో నేను బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను కదా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అందులో లాగిన్ అయ్యి ఆ వెబ్సైట్ లోకి బ్లాగ్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఏమైనా కామెంట్స్ అందులో పోస్ట్ చేయండి నేను కామెంట్స్ యూట్యూబ్ లో మోస్ట్లీ నేను కామెంట్స్ కి రిప్లై అవ్వకపోవచ్చు అంటే యూట్యూబ్ లోనే ఇస్తాను నా బ్లాగ్ లోనే ఇస్తానేమో బహుశా వీళ్ళంత వరకు బ్లాగ్ లోనే ఇస్తాను మీరు బ్లాగ్ ల